嘿、hey, ，大家好，这里是平台 Boy 宅电玩。今天我要向各位介绍一下要怎么安装这个 Stoker 的 Mode， 叫做 Autumn Aurora 2。对，因为好像有很多人向我反映，他们在装这个 Mode 的时候遇到了一点小问题。对，所以我打算借由这个影片来稍微示范一下，好吧？那首先当然是你得到这个 Mode DB 上面把这个 Mode 给下载下来。对。那当然，我会在影片的下方附上这个的连接。然后这个档案有点大，所以我已经先把它下载下来到我们的桌面了。对，当你下载好之后，把它给解压缩。那再来的话，我建议各位可以上去这个 Mode 的网页看一下它的 F N Q。对。基本上，这个 mode 的作者非常用心的把一些你在安装过程中会遇到的一些问题，都非常详尽的解释在这里了。对，那其中最重要一点就是，呃，这里有提到这个 mode 只适用在呃 Stoker 的最新版本 1.0006 版，所以如果要是你不是 Steam 版本的 Stoker， 你是外面买的 CD 之类的。那你可能就要自己想办法去找一些升级档。那如果你是 Steam 版本的话，就不用担心，因为 Steam 会自动帮你更新到 1.0006 对。不过这里刚好也有提到一个非常重要的事，就是如果你是 Steam 版本的 Stoker， 啊、呃，你得特别去你的 Steam 里面把那个 Overlay 给关掉。那如果各位不知道怎么关的话，我可以示范给各位看。对，首先打开你的 Steam。然后在你的 Stoker Shadow of Chernobyl 这边点右键，然后到 Properties， 然后这个这一栏 Enable the Steam Overlay while in game， 记得不要打勾。对。那另外就是，如果你之前有装过其他 Stoker 的 Mode， 也必须先全部卸载。汉化也是。基本上，如果你跟我一样是刚从 Steam 下载下来安装完 Stoker 的话，你的资料夹应该干干净净的，就跟我一模一样。没错，好吧，所以我们现在可以开始来安装了。首先，把你刚刚下载下来的这个 Mode 给解压缩，然后把它给打开，然后基本上你只需要直接执行这执行档，就 OK 了。OK， 这里有叫你注意一些你应该要注意的事，譬如游戏的版本，你是不是 1.0006 版？然后只是阅读说明书。OK， 然后这里他是问你,你的 Stoker 是安装在哪里？如果是 Steam 版本的话，就会在 Steam、Steam Apps、Common、Stoker、Shadow of Chernobyl。对。OK， 然后游戏语言在这里，我们先选择英文，另外一个是俄语，不用理它。然后，如果我们选英文的话，之后我会再教你怎么把它汉化回来。OK， 然后 FOV 就看你的屏幕比例，看你想选什么，我们选择预设就可以了。然后这个 Grass Distance 的话，基本上就是草的，呃，要怎么翻？草的距离吗？反正就是在游戏里面，你能够看到最远的地方开始有草。对，游戏预设好像是50公尺啦，那这里推荐是100公尺。基本上，如果你设的太低的话，你会发现你眺望远方的地形上面就会光秃秃的一片，因为那些草都不会在你的背景里。但是如果你选择太远，对你的系统负担又会蛮大的，所以100应该 OK。OK， 然后要不要使用 EMB？ 那对，使用 EMB 当然也会对你的电脑造成一定的负担。不过相信我，这个 mode 如果你没有装 EMB 的话，看起来真的会差很多，<笑>就绝对没有那么好看了啦。整个气氛氛围也会变掉，所以。我还是建议你使用这 EMB 啊 ，OK。然后还有那个光影的系统，你是要静态还是动态？当然就选择动态。最后选择你的那个瞄准镜
。OK， 我选择这个，这里都看你个人口味啦，还有 aspect ratio， 也是看你的屏幕十六比九。OK， 然后最后就是这个要哪一种风格？你想要有点凄美的感觉，还是树叶茂盛的感觉？看个人口味。OK， 最后是要不要安装这个4 Gigabyte 的 Patch？ 那因为这是一款很老的游戏了，所以游戏预设是只能使用2 GB 的 RAM。那因为这个 Mode 会装一些比较高解析度的材质包，所以在这里当然是建议你要把它 Patch 到。呃，四 gigabyte， 以免游戏到时候跳出或是卡顿。对，然后最后按安装。OK， 然后你们会注意到这个资料夹除了这个执行档之外，还有一些文件。那先让我们来看一下这个叫做 Mode Options， 里面有一些选项，然后还有一个说明书。基本上这些东西在刚刚那个网页上面也有介绍啦，那你可以自己去做一些里面 mode 的调整，譬如像这个 disabling mask layer 跟 breathing sound， 就是这个 mode 还蛮酷的地方，就是里面有一些防毒面具还是什么的，它会做一点视觉效果，还有那个沉重的呼吸特呼吸声特效，那就看你要不要。如果你不要的话，你就可以进去里面把这些档案。复制贴上过去，然后这里还有一个叫做 mini map off， 就是它会把你的雷达，就是小地图给拿掉。所以对这些就是基本上就是看你自己的选择啦。那在这里我就不仔细介绍了，有兴趣可以回到那个网页上面都会有详尽的解说啦。呃，好吧，那让我们来看一下，对，刚刚差点忘记说。让我们回到刚刚在 Steam 里面 s t o k e r 的资料夹，里面找到一个档案叫做 FS Game， 然后你用记事本把它打开，然后你必须把第一行 Game Data 的这个 False 改成 True， 不然你没有办法使用 Mode 或是汉化。OK， 如你们所见，游戏可以正常的启动。好吧，那再来，我们要怎么把它给中文化呢？呃，首先，当然你得需要一个汉化档案。那基本上我找到的载点是在巴哈这个巴哈的网友所提供的，非常感谢这么热心的人。对，燕魂得好好感谢他。你可以去他的这个档案这边下载他所提供的汉化档。那我一样把它下载到我们桌面之后，把它给解压缩。把档案打开之后，你会发现里面一个叫做 Game Data 的资料夹。那回到我们刚刚 Steam 的 s t o k e r 资料夹，好吧，那基本上这个里面的资料夹 Game Data。这个是里面就是汉化的东西。那我们刚刚 Stoker 资料夹里面的 Game Data Game Data 就是 Mode 加进来的东西，所以我们要汉化，只需要把这两个资料夹丢进来。不过在我们直接复制贴过去之前，先让我们来看一下里面的东西。对，好吧，如各位所见，汉化资料夹里面这个只有一个叫做 Text， 那这边也有一个对应的 Text。那里面刚好这个是英文跟啊、呃、二文，对。那这边汉化是中文，所以你只需要把这个中文资料夹丢过来。然后这边还有一个档案叫做 localization 点 ltx， 那一样是把它给啊。呃
复制过来，取代原本的答案。然后最后是这个 texture， 然后你会看到有一个叫做 UI 的资料夹，然后我们这边也有一个对应的 UI。那这边的资料夹你完全不用动动它，你只需要把中文化的 UI 资料夹直接拖移过来就可以了。那最后还有一件事，就是根据这个 mod e 网页上的说明，如果你是要使用呃除了英文、俄文之外的语言的话，你这边还要注意到，你必须把呃这个叫做 zone news 的 LTX 档复制到呃你自己的语言的资料夹，对，让我们去把它给找出来。它在。Text， 好，对，就这个 Zone News LTX 档，把它给复制到中文的，然后贴上。OK， 这样应该就大功告成了。让我们来试试看。OK， 没错。那接下来你就可以开心游戏直接玩了，因为这个 mod e 不会相容你旧存档，一定得开心游戏，好吧？那祝各位玩的愉快喽！希望我的影片有帮助。